Hi friends, welcome back to Vidot Win. Today I am going to discuss about detection of foodborne pathogens like food contaminants. Okay, so this is a rapid method to discuss about it. Uh, this is actually a request to share the topic, but there are a lot of reasons for me to talk about it. So last minute, I don't know if you don't know the details, but I don't know if you don't know the points. Okay. Chance or some terms. That's why I'm saying that. Okay. So, if you prepare this, you can use the notes to get the notes. This is useful. I got the end of this video. Okay. So, let's start. So, there are rapid methods and different types. Okay. Biosensors, microscopic methods, immunological methods and molecular detection methods. These four names are the same. Okay. Okay. Biosensors नो बारे इन्दर तो पौधवे और एक biological compound इन्दे indicate रहना। इन्हीं इधर और तो वक्कन ना दे। इन्दर लाम types biosensors उन्नदन लाना। Bacterial bioluminescence, fiber optic biosensor, electric impedance biosensor, piezoelectric and ATP bioluminescence। इंगल इतने different types हैं उन्नदे। अपने पैर वर जस्ट नो और तो वक्का कारण विच one of the following is a type of biosensor। अलग इले अल्लात दे दो अंगन को चोदी चार न्याले यू हैव टू आईडेंटिफाई ओके देन माइक्रोस्कोपिक मेथड्स है देर आर थ्री मेथड्स आर देर वन इस डायरेक्ट एपी फ्लोरेसन फिल्टर टेक्निक अदा ये डेफ्ट निंगले कांडेट नाम क्वेश्चन्स लोगे डेफ्ट आप अब डेफ्ट की ना एप्लीकेशन चल पा चोदी क्या डायरेक्ट � Okay, so, एल्लाम डिटेल आटो नो पारी नहीं लिया, जस्ट वैंडर कार्यों में मात्रे पारी नो लो। फ्लो साइटोमेट्री पारी नो तो जनरली उरी सेल्स ले ऑप्टिकल कैटेसिक्स आने दिले कारण नो दो। Okay, आदि ने वैंडर टी यूसी इन दो फ्लोरेसेंट डाइज आनम। इतने दे सेंसिटिविटी पौधवे लो आय रिक्यूम। पिन्ना � that is 10 raised to 5 to 10 raised to 7 आणु वेतना detection limit. अपो, उरि बार टाइपो flow cytometries अंड, अधु general diary products इल, water, beverages इल, उक्के, use इन अंड. अपो, flow cytometry इल, इतरी ओरुत्तु वक्क, fluorescent dyes आणु use इन अंद, पक्षे, उरि कार्यों दान वेच्छा, इतिंदे sensitivity वलरे low आणु, detection limit इन्दु परंद, 10 Diary products, water, beverages लोग के use ये नंदर। Then deft नम्बर पारण्य अदिंदे full form पढ़ी चोग का। अदु food से ले specific bacteria से ना detect या मैं डिटाइन इधर use आये नंदर। Okay। पिन्ने नम्बर microscopic method पारण्य वाले next method आने immunological detection method। This is another important method। चौथी चीज़ आना रुंडे exam ने। रंडे types आनु लादे LFD and ELISA। Okay। LFD ने बारी ना द लैटरल फ्लो डिवाइसेस अब वो इधर अन्ने रंड फॉर्मेटिक आर्न नंदे वन इस सैंडविच एसए फॉर्मेट सैंडविच एसए फॉर्मेट तो ना रंड अन्ना कंबेंस ये दिल लादे अद जनरली यूज़ ही ना प्रोटीन्स ना क्या न ओके देन कंपटिटिव एसए फॉर्मेट अद स्मॉल लाइट ला स्मॉल ट LFD is in two formats, sandwich essay format and competitive essay format. Then comes ELISA. You can ask a few questions about it. It is in full form. ELISA means Enzyme Linked Immunosorbent Essay. Let's get it. Enzyme Linked Immunosorbent Essay. अपन नेम तो ना पारे ही नंदे इधम ये लफ्फी बोलते हैं ना एक सैंडविच ऐसे आना लाइक नमल डे ये इम्यूनोसोर्बेंट इस लिंक्ड विद द एंजाइम ओके अपो इवडे इंगने आर नडकन नंद वैसे न्याले ये सॉलिड मैट्रिक्स लोरी एंडीबॉडी बाउंड इधर टन्डा ओके अपो नमल डे कल्चर नंदम अदर इंदिरे एंडीजन ने कैप्चर to detect एंड आनो अगर detect या मेंडेट ओके सो अत्रे आनी ये लीसेल नारकन अदर 
ജനറലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് കാരണം റിസൾട്ട് ഒക്കെ ഒരു ടു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ ഡിറ്റക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉള്ളത് എലീസ ആൻഡ് എൽ എഫ് ഡി ദെൻ കംസ് ദ പോയിന്റ് മോളിക്കുലർ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് കണ്ടാമിനൻസ് അതിന് ജനറൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫ്ലൂറസൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഫിഷ് ഓർത്തിരിക്കുക ഫ്ലൂറസൻ ഇൻസിറ്റ്യൂ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിറ്റക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആർ ദർ നമ്മളിപ്പോൾ ജി എം ഫുഡ്സ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഇതിനൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഫ്ലൂറസൻ ഇൻസിറ്റ്യൂ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആൻഡ് പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഷ് ഓക്കെ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ഒലിഗിയോ ഒലിഗോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആർ എൻ എ ആയിട്ടുള്ളതാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ മെത്തേഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഒരു ചെറിയ കൈൻഡ് ഓഫ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എപ്പി ഫ്ലൂറസൻ മൈക്രോസ്കോപ്പി വെച്ചിട്ടാണ് അതിന് പിന്നെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഫിഷ് എന്താണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ഓർത്ത് വെക്ക ഒലിഗോ ന്യൂക്ലിയോ ക്രോപ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിത്ത് ആർ എൻ എ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഡിറ്റക്ഷൻ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് ഫോർ സി എഫ് യു പെർ ഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇതിന്റെ ഡിറ്റക്ഷൻ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ട് ഫോർ സി എഫ് യു പെർ ഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിഷ് മെത്തേഡും ഈ ഫ്ലോ സൈറ്റോമെട്രി മെത്തേഡും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സാൽമണല്ല സ്പീഷീസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രഷ് പ്രോഡക്ട്സ് അതുപോലെ ടൊമാറ്റോസിനൊക്കെ സാൽമുണല്ല സ്പീഷീസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഈ ഒരു ഫിഷ് മെത്തേഡും ഫ്ലോ സൈറ്റോമെട്രിയും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫിഷിൽ പറയാനുള്ളൂ എന്താണ് ഫിഷ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തു വെക്കുക ദെൻ പോളിമറീസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഇതിൽ തന്നെ പിന്നീട് മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫോംസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അത് ഫസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഒരു ട്യൂബിന്റെ അതായത് ഇൻവിട്രോ എന്ന് പറയാം ട്യൂബിലുള്ളിൽ ഓക്കെ ദെൻ സെറോക്സിങ് അതായത് ആ ഡി എൻ എ കോപ്പി ചെയ്യാം അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പി സി ആറിൽ നടക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് മൂന്ന് പ്രോസസ്സിങ്സ് ആണ് പി സി ആറിൽ ഉള്ളത് പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷനിൽ മൂന്ന് പ്രോസസ്സിങ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡി നാച്ചുറേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് അനീലിംഗ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓക്കെ ഡി നാച്ചുറേഷൻ അനീലിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് ഡി നാച്ചുറേഷനിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡി എൻ എ നെ ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോ ഡി എൻ യു ക്യാൻ സി ദറ്റ് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഡി എൻ എ നെ ഹീറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു നോ ദാറ്റ് ഇസ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ളതിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ദെൻ അതാണ് ഡി നാച്ചുറേഷൻ നടക്കുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമ്മൾ ഡി എൻ എ ഹീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെപ്പറേറ്റ് ഇൻ ടു ടു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡി നാച്ചുറേഷൻ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അനീലിംഗ് ആണ് അനീലിംഗിൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലോട്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യും സിന്തറ്റിക് ഒലിഗോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യും വിത്ത് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് പ്രൈമേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അത് ഒലിഗോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഡി നാച്ചുറേഷൻ ഇസ്
നമ്മൾക്ക് ഒരു പുതിയൊരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് ഇതുമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇൻവിട്രോ എൻസൈമാറ്റിക് റിയാക്ഷനിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു അതങ്ങനെ സൈക്കിൾ സൈക്കിളിംഗ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോകും ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കൈൻഡ് ഓഫ് പാത്തോജൻസ് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒരു ഡി എൻ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ടൂൾ നമ്മൾ ഫുഡ് മൈക്രോബയോളജിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ അപ്പോ ഇവിടെ എങ്ങനെ പിന്നീട് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് ഇതിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ കൾച്ചർ ഡിറ്റക്ടിങ്ങിന് അതിനൊക്കെ അതിനേക്കാളൊക്കെ സുപ്പീരിയർ ആണ് ഈ ഒരു പി സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നീട് ഈ പി സി ആറിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് റിയൽ ടൈം പി സി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ മറ്റേത് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ക്വാളിഫൈ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളായിരുന്നു അപ്പോ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഈ പി റിയൽ ടൈം പി സി ആർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹിയർ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ അതിലെ ഫ്ലൂറസെൻസിനെ എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടെക്നിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഫ്ലൂറസൻ ഡൈ സച്ചാൽ സൈബർ ഗ്രീൻ അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൈബർ ഗ്രീന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡി എൻ എയുടെ എൻഡിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഫ്ലൂറസെന്റ് അപ്പൊ ആ സിഗ്നൽ കിട്ടിയല്ലോ കളേഴ്സ് കിട്ടില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടെക്നിക് ആണ് ഫ്ലൂറസൻ റെസനൻസ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രെറ്റ് ഓക്കെ ഫ്ലൂറസൻ റെസനൻസ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് എടുക്കും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും അതിൽ ഒന്ന് ഡോണർ ആയിരിക്കും ഒന്ന് ആക്സെപ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് മാത്രം ഫ്ലൂറസൻ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് മാത്രം ഫ്ലൂറസൻ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് മറ്റൊന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സൈറ്റ് ആവും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പി സി ആർ റിയൽ ടൈം പി സി ആർ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ആ ത്രീ പ്രോസസ്സും പഠിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഫ്രഡ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റരുത് ഫ്ലൂറസൻ റെസനൻസ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പൊ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് കുറഞ്ഞ ടൈം മതി ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി ടു നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് മതി പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സറൌണ്ട് അതായത് പി സി റിയൽ ടൈം പി സി ആറിന്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഡേസ് ടു ത്രീ ടു ടെൻ ഡേസ് ടു ഫോർ സി എഫ് യു പെർ ഗ്രാം ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ എല്ലാ നെസസറി പ്രൈമേഴ്സും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാണ് എന്തൊക്കെ പാത്തജൻസ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫുഡിൽ എന്തൊക്കെ പാത്തജൻസ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഫുഡ്സ് ആയാലും അതുപോലെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ആയാലും ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുഡ് ബോൺ പാത്തജൻസിനെയും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ദിസ് മോളിക്കുലർ കണ്ടാമിനി ഡിറ്റക്ഷൻ ഓക്കെ പോളിമറിസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ സോ ഹിയർ നമ്മൾക്ക് ഡി എൻ എ ഒലിഗോ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ്സ് ആണ് ദർ നമ്മൾ ഫിഷിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ആർ എൻ എ ആയിട്ടാണ് ഇത് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും കാരണം ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ആക്ച്വലി ഒന്നും പഠിക്കരുതെന്ന് പറയും പക്ഷെ ജസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടെങ്കിലും പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കേട്ടുകളിൽ എഴുതാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ എഴുതട്ടെ റൈറ്റ് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് വൺസ് അഗെയിൻ ഡു വെൽ ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാം ഓക്കെ